Gente, agora preste atenção nessa receita do sabor da terra que é uma delícia. A região noroeste do Paraná vem se tornando, nas últimas décadas, um importante polo de produção de laranja. São mais de 3.300 hectares, com mais de 300 produtores na atividade. E um projeto da cooperativa Cocamar, idealizado por duas engenheiras agrônomas, vem trazendo uma nova atividade para esposas de agricultores da região. Chamado de Além do Suco, o projeto incentiva uma atividade envolvendo a mulher do produtor e a laranja em mais um negócio para a família. Nayara, como é que funciona esse projeto? Esse projeto ele é uma iniciativa de nós, técnicos da Cocamar, de integrar as produtoras, fazer com que elas se envolvam nas atividades. Mas, acima de tudo, para elas terem uma fonte de renda. Porque a gente observou assim, na maioria dos casos, o esposo vem para a roça, passa o dia inteiro aqui trabalhando, enquanto a mulher fica em casa cuidando dos afazeres. Certo. Então a gente buscou isso, justamente encontrar pessoas que desenvolvessem alguma coisa de diferente, uhum. para a gente poder apoiar, incentivar a estar tá indo além, a ter uma fonte de renda para elas mesmas, não só depender somente do marido. Seu Clóvis e Dona Edivânia são proprietários de um sítio em Alto Paraná e fazem parte do grupo de produtores que produzem laranjas na região. Só com a fruta são 13 alqueires, com duas variedades de laranja, pera e folha murcha. Esse é o primeiro ano com produção de laranjas em boa quantidade, que será entregue 100% na indústria de sucos. Dona Edivânia sempre acompanhou seu Clóvis na área rural, desde a implantação do pomar, a condução e a colheita da fruta. E a florada da laranja sempre chamou a atenção dela pelo cheiro e beleza das flores brancas. É aí que começa o projeto. Dona Edivânia desenvolveu uma geleia de laranja e utiliza a flor da laranjeira para a preparação do doce, que une o sabor e o cheiro da flor à geleia, que parece feita com mel. E essa é a nossa receita de hoje. Como é que foi para a senhora desenvolver essa geleia? Ah, eu sempre gostei muito de, de mexer com cozinha e vendo as flores caindo lá, falei, vou tentar aproveitar elas, né, para ver o que, que eu poderia fazer. E deu certo. E deu certo. Gente, olha, a dona Edivânia, ela não quer parar só nisso, não. Ela quer fazer outros produtos, como a geleia de cortar, né? Isso, tô querendo desenvolver ela. Né? tá fazendo alguma experiência não, já? com ela não. Fiz com a Amora. Certo, e com a Amora a deu Amora certo. Com a Amora deu certo. Tá, então logo, logo nós teremos aí mais um outro produto. Se Deus quiser. <risos> Bom, ela é que desenvolveu e ela é que vai ensinar pra gente como fazer essa geleia. Aqui nós temos quantas laranjas? Oito laranjas, oito mais laranjas. ou menos? Mais ou menos oito laranjas. Tá, espremeu, né? Espremi. Nós vamos pegar o suco. Aqui a gente pegar o tem, suco, ó... As flores. As flores da, da laranjeira. Ela é bem cheirosa, gente. Bem característica, né? Quem mora no sítio sabe, né? Quem, Ai, quem conhece, conhece, o cheirinho. conhece o cheirinho. E o açúcar, ó. Quanto que temos de açúcar aqui? É meio igual. É meio litro de suco, 500 gramas de açúcar. Tá. E, e de e flor? E a flor, umas... 100 gramas aí no 100 caso. Gramas. Se tiver mais, pode até colocar mais. Tá, e qual que é o primeiro passo? Bom, aqui tem mais ou menos 8 laranjas, que dá uns 500 ml de suco. Aí 500 gramas de açúcar. Açúcar cristal. Açúcar cristal. Tá, aqui a gente dissolve bem aqui, aí coloca as flores hora junto, que tiver dissolvido hora o açúcar. que tiver dissolvido o açúcar. Ele demora um pouco para dissolver, né, demora, o açúcar? Demora, um pouco. Tá, então, gente, é, é bom prestar atenção nisso, tá? Ele vai mexendo, ele dissolveu o açúcar, não tem mais o grãozinho, aí é hora de colocar é a flor. Pôr a flor. Além do sabor, a flor também vai dar um aroma para essa geleia. Sim. Deixa o perfuminho das flores. Aí a gente pode até deixar ele fervendo, só prestando atenção para ele não derramar. Derramar. Bom, gente, aqui, ó, nós estamos com duas panelas. Uma ali tá fervendo ainda e essa aqui tá quase no ponto, ó, quase no ponto. Dona Edivânia, qual que é o ponto certo? A gente tenta dar uma esfriadinha aqui, ele vai sair duas gotinhas em uma só, ali. Bom, gente, agora nós vamos experimentar a nossa geleia. Vamos tirar a máscara aqui para Estamos aqui com suco de laranja produzido lá na, na propriedade. 
um chazinho também que a dona Edivânia fez. Gente, ó, olha o pão que ela assou pra gente experimentar com a geleia. Olha só que delícia, gente. Eu amo pão caseiro. Quer uma fatia? A senhora gosta dessa pontinha? <risos> a geleia aqui, ó. Hum, cheiro Tomara bom, que tenha gente. ficado bom. Ó, sabe que pão de geladeira eu não conhecia. Qualquer dia eu vou voltar aqui pra dona Edivânia fazer com a gente esse pão de geladeira. Você já pensou um pão que cresce dentro da geladeira pra, pra assar? Vocês já viram? Eu não conheço. E o pior é que ela não lembra quem deu a receita, né? Hum, não lembro. Gente, ó, olha só, vamos experimentar a geleia, nosso pãozinho caseiro. Hum. Que delícia! Tá aprovado? Nossa, muito aprovado. Gente, que delícia! Muito bom, ó. Brunjivânia, obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte pra vocês no projeto aí, né? Obrigada. No projeto desenvolvido, né? Que outras produtoras também se interessem e que produzam aí essa geleia, gente. Eu, eu adorei. E eu agradeço muito que vocês tenham vindo aqui. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigada, eu.